Tänään ei rakenneta, tänään vaihdetaan vanhaa ikkunaa uudet tiivistit ja saadaan talosta taas energiaystävällisempiä. Eli mennään kaupasta hakemaan vähän ikkunatiivistettä. Nyt päästään sitten tiivistää ikkunat säännytte. Ei ole ihan mikään maailman paras tuohon ikkunan tiivisteiden asennukseen, kun siinä optimaalinen tila olisi semmonen plus 5 astetta. Me olemme vähän enemmänkin, niin sitten nuo tiivisteet on notkeita ja ne saa helposti sinne liimattu paikalla. Ja nyt auton mittari näyttää miinus kolme. Mutta tota, parempi nyt, kun jättää kokonaan tekemään. Mä en kyllä tiennyt, että ne on näin paljon eri värejä. Mutta me mennään valkoisella. Tota me oli siellä. Tätä me tultiin hakemaan. Saadaan toi niinku purotiiviset tonne reunaan laitettua, että sit se jää vähän niinku D-profiilimaisesti siihen reunan päälle. Tämä on semmoinen homma, jota lähtökohtaisesti kannattaa itse siellä niin kotona tehdä. Totta kai, jos ei se onnistu, niin voitte tilata sitten jonkun ammattilaisen paikalle, mutta kuitenkin lähtökohtaisesti tosi helppoa työtä. Ja semmoista vaan, niin kuin, että tarkkuutta ja maalaisjärkeä, niin sillä pääsee aika pitkälle, kuten rakentamisen ylipäätänsä ja tekemällä oppii. Muutamia juttuja ennen kuin te pääsette itse niin kuin tekemään, mitä teillä pitää olla. Tietenkin ikkuna-avain. Te pystytte myös käyttämään näitä miten se normaalisti tuuletusikkunoissa on paikallaan, mutta vähän helpompi, että ihan ikkuna avai. Sitten totta kai te tarvitsette asetonia, jolla se pystyy putsata noin vanhat liimajäljet sieltä pois. Nukkaamatonta paperia, jopa mikrokuituliinoja voi käyttää, jos on jotain halpoja mikrokuituliinoja. Ja sitten tietenkin tiivisteitä. Me tässä nyt haettiin tähän mahdollisimman monta erilaista jotta pääsette myöskin näkemään, että minkälaisia näitä on, että löytyy D-profiili, löytyy sitten P-profiili, Pasipekkaa, sitten löytyy tuommoista niinku uratiivistettä, jos on tällainen niinku reunassa, uratiivistettä, jos on tällainen keskellä. Meillä on siellä E-profiili myöskin, ja tässä on vaan niinku muutama, mitä näitä on. Näitä on erilaisia kestävyyksiä, että on 8 vuotta ja 15 vuotta, mutta jos otetaan nyrkkisääntönä se, että näissä ikkunoissa, mikäli teillä on, niin nyt mä oikeasti haastan kaikki siellä kotona käymään sen oman ikkunan luona ja kokeilemaan sen ensinnäkin, että tuntuuko sieltä ilmavirtaa. Jos kädellä on huono sitä tunnistaa, niin sitten ottaa joku paperipalase. Ja itse asiassa tässä tempussa kaikkein paras on ihan talouspaperi. Käy se talouspaperi kanssa sen läpi, niin sen kyllä huomaa saman tien, jos sieltä tulee jotain ilmavirtaa. Ja tosissaan myös Nää vuotaa täältä, mikäli nämä tiivistetty huonosti, mutta myöskin monesti ne vuodot on täällä niin ikkunan karmin ja tuon rungon välissä. Ja siinä tapauksessa, mikäli sitten sieltä tulee jotain vetoa, niin ei muuta kuin lista vaan irti. Ja sitten sinne pursuttaa uretaa niin sisään, koska monesti on se niitä tilanteita, että siellä on 20 vuotta vanhat, 30 vuotta vanhat uretaanit jotka on mahdollisesti alun perin laitettukin huonosti, että sieltä on koko ajan vuotanut. Tai sitten voi olla, että siellä on jotenkin vesi päässyt kaivertamaan sitä uretaa niin pois ja sitä kautta tullut sit sitä ilmavirta päässyt sitten kulkemaan sieltä. Talvella on helppo tarkastaa, koska alipainet on kämpässä enemmän johtuen tuosta lämpöerosta, mutta kuitenkin itse näiden tekeminen niin suositellaan, että olisi kuitenkin plussalla, että ohjeissa taisi lukea, että vältä asennusta alle viiden asteen lämpötilassa ja se isoin syy on ehkä siinä, että tuo liiman tarttuvuus on vähän heikkoa sillä. Mutta tota, muutamia pointteja pitää käydä läpi ennen kuin päästään tuohon asentamaan. Siinä on meillä nyt seinä ja siinä on meillä ikkuna. Ikkunan karmit ja sitten täällä sisäpuolella on ikkunalehti. Ja otetaan tämä toinen ikkunalehti, kun se on vähän tulee ulkopuolella. Niin 
Näin. Tässä on nyt ikkunalehti ja tuossa on ikkunalehti. Niin tämä sisäpuolen ikkuna pitää olla täysin tiivis. Siellä menee tiivisteet tässä koko matkalta läpi ympäri. Ja sitten syy, minkä takia sit monesti tämä huurtuu nämä lasit, on se, että täällä ikkunan sisällä ilmakierto on puutteellinen. Ja tässä on se pointti, että täällä on tiivistä kyllä pystyssä ja vaakana, mutta täällä alareunassa olisi hyvä olla semmoinen noin 5 senttimetrin rako, siellä ihan nurkassa, samoin täällä ylhäällä 5 senttimetrin rako, siellä ihan ylänurkissa. Jotta täältä ilma, kylmä ilma, kun nousee täältä tänne, niin sitten kun tää on, täältä sisäpuolella on plus 20 ja täällä on nyt miinus 20, niin tämä ilma lämpee tämän ikkunan sisällä. Sitten se sitä kautta nousee ylöspäin tänne ja poistuu tuolta. Ja sitä kautta tulee se painovoimainen ilmankierto väkisinkin, koska nämä ikkunat kuitenkin vuotaa sitä lämpöä läpi jonkin verran. Ja jos taas täällä, etenkin tämä yläpääty, olisi ummessa, niin siinähän kävi siten, että tässä kuitenkin, kun kylmä ja lämmilma kohtaa, niin vesi aina tiivistyy johonkin. Ja sitten se yleensä tiivistyy tähän tai tähän lasiin, riippuen kuinka, mikä se lämpötila ero sitten on, ja sitten se jäätyy. Se on ihan normaalia, että tämä ikkunan alalaita tämän ulkopuolessa saattaa olla jäätä. Se on jopa uusissa taloissa, kovilla pakkasilla, jopa mullakin monesti tulee jäätä tänne ulomaan ikkunan alareunaan. Ja se on täysin normaalia. Ilmanvaihto toimii silloin ihan hyvin, ei siinä ole niin mitään. Sitten mikäli siellä on liikaa rakoa tuossa alareunassa, niin se myöskin aiheuttaa sitten ongelmia, että sinne tulee liikaa kylmää ilmaa ja siis se saattaa jäätyä taas koko ikkuna. Mutta tota, joo. Sitten päästään tästä oppitunnista seuraavaan ruvetaan asetelemaan noita tiivisteitä. Eli tässä huomaa, että täällä on nyt kun on vähän pienempi ikkuna kyseessä, niin tässä ei ole ihan 5 senttiä ja tuolla on kuitenkin tuommoinen rako, että se nyt vähän riippuu, että sitten tekijästä jotkut pitää silleen, että se on kolme senttiä, niin kuin, että kuitenkin tärkeää, että siellä on pienet raot. Tämähän nyt ei ole ihan keskellä tuossa, mutta niin kuin tässä näkyy se, että ilma pääsee tästä alanurkista nousemaan tänne ikkunan sisälle, tästä tähän ja sitten ne pääsee täältä nousee ikkunan sisäpuolelle ylöspäin ja taas täältä yläreunasta sitten pääsee pois. Sitten monesti ikkunoiden kohdalla, kun te katsotte, että siellä on ne alkuperäiset tiivisteet, niin välttämättä ihan tismalla ja samanlaista tiivistettä te ette sinne edes löydä mistään kaupasta. Se voi olla vähän eri kokonen tai eri niin kuin profiili siinä mielessä, että esimerkiksi tässä näin, kun toi profiili on vähän tuommoinen niin koukkumainen, niin tämän pystyy silti korvata ihan normaali joko P-profiililla tai D-profiililla, että kunhan sä saat tiivisti sinne asetettua ja sitten kun siellä tulee se paine päälle. Sitten yksi on myös se, että nyt kun me katsotaan näitä vanhoja tiivisteitä, tämä on ylivoimaisesti talon niin kuin huonoin niin kuin ikkuna tiivisteiden kohdalta, koska etelä on tuolla ja pohjana on tuolla. Noin pohjoisen puolen ikkunoiden tiivisteet, ne on kaikki niin kuin paljon paremmassa kunnossa kuin tämä eteläpuolen ikkuna, koska tämä on saanut valoa ja noin pohjoisen ikkunat ei ole käytännössä saanut sitä suoraa auringonvaloa ikinä. Sen huomaa heti, kun lähtee näitä koskettamaan mitä tahansa tiivisteitä täällä, niin nämä on semmoisia niin huomattavasti kovempia. Otetaan mikä tahansa täältä rullista, niin nämä on tämmöistä oikein niin kuin todella elastista ja pehmeitä. Ja sitten niinku, nyt jos tuohon kynne kärjellä painaa, niin sen tuntee sen, että kuinka se uppoo sinne. Täällä kun sä painat kynnen kärjellä, niin se niinku menee niinku isommalta osalta kasaan, että se ei ole enää niin elastinen. Semmoinen viiden vuoden välein olisi hyvä ainakin sekata, mutta se, että joku kymmenen, kymmenen vuotta, niin sitten tulee vaihto ikä monesti silleen vastaan. Mutta totta kai tuolla puolella nämä ikkunat on jo yli kymmenen vuotta vanhoja. Tuo pohjoisen puolen ikkunat on ihan hyvässä kunnossa, niille mä en tekemään mitään tai noista eteläpuolen ikkunoihin sitten vaihtaa tiivisteitä. Sitten ei sen kummoisempaa, kun otetaan nämä vanhat tiivisteet täältä pois. Mut 
Tästä te näette vähän tuo koppuraisuuden, minkälainen se niinku on, että ei se enää hirveä elastista ole. Jos otettiin ikkuna irti, niin on huomattavasti helpompaa laittaa tänne takaosaan toi sitten tiiviste, koska nyt te, meillä toi ikkuna niin paljon tuolla syvennyksen sisällä, niin me ei saada sitä kokonaan niinku auki tänne niinku lappeelta. Sitten otetaan vähän asetoonia. Hanska tietenkin tässä olisi ihan hyvä olla kädessä. Ja sitten tota, yksi semmonen tärkeä, että myöskin putsataan nyt samalla nämä niin vastakappale pinnat, mihin sitten se tiivisti asettuu, koska näitä on sitten myöhemmin hankala muutenkaan enää päästä sitten putsaamaan. Varsinkin täältä niin kuin ikkunan sisäpinnasta, kun meillä sitten tulee toi sen verran lähelle. Tota Karmiin sitten. Sitten kun on puhistettu, niin tästä on hyvä sitten näistä verrata, että minkälainen siellä pitää olla tiivistä. Meillä nyt ei ole tämmöistä, missä toi tiivistä tämmöinen lippa, joka vaan niinku pitää sitä paremmin niinku paikallaan siellä. Ja nyt sitten laitetaan tämmöinen D-profiili siihen tilalle. Tämä on kuitenkin sama paksune. Ja tässä tulee se ehkä niinku isoin pointti on sitten se, että nyt kun tämä laitetaan tuonne paikalleen, niin näitähän ei ikinä, niin kun, kun tulee nurkkakohta, niin ei ikinä taivuta, että aina leikataan, jotta se ei mene sitten niin ryttyy sit siellä. Ja sitten sakset tai sitten katkoteräveitsi on niin kuin ihan näppärei tässä, mutta tota, mä nyt vedän saksilla, koska mulla semmoiset täällä on. Meillä on vielä tässä lopussa tämä tarran vastakappale paikallaan. Mä nyt leikkaisin se suurin piirtein. Voidaan tästä nyt katsoa, että mihin, miten se osuu tuonne toista puskuun. Meillä on vielä tarran nauha tässä paikallaan. Nyt sitten katsotaan sillä, että hiukan liian pitkä. Me halutaan, että se on täydellisesti tuossa puskussa, kuten tämäkin puoli. Niin, ja sitten leikataan vielä suorempaa se. Niin nyt tuosta ihan pikkupalainen vielä veksi. Siinä. Sitten vaan leikataan paikallaan. Ja nyt meillä on taas erilainen tiiviste kädessä, koska nyt näissä ikkunoissa, näissä oli tuplatiivistä. Yksi oli tässä niin kuin sisäpuolen lehdessä ja sitten tuossa karmissa. Ja nyt ne menee niin vastakkaiset eri kohdat siellä osuu niin kuin tiivistä. Että siitä saadaan tuplatiivistä, saadaan varmasti se, niin kuin, että ilmaa ei pääse sitten kulkemaan sisälle eikä ulos. Koska me halutaan kaikki sitten ilmanvaihto tässä kohteessa ihan tuon IV-kanavia kautta. Tai mikäli teillä on ikkunoissa sitten ilmanvaihto, niin siellä on erikseen semmoiset räppänät. Ja tota, tässä ei tule mitään liimaa sen enempää, kun toi vaan painetaan tuonne koloseen. Tää oli tätä uratiivistettä, jossa löytyi toi, niin kuin, ei ole siinä keskellä se tää kolonen vaan tää tuossa niin reunassa. Nyt tän tiivisteen kohdalla tää edellinenkin oli leikattu tälläin niin viistoa. Aloitetaan suoraan nyt 45 asteen kulmasta, on leikattu toi selkä, kun painetaan se tuonne sisään, niin otetaan hiukan tuohon puskuun, että saadaan semmonen niin tiivis nurkka siihen. Sitten kuten näette, niin me on tässä vähän niin kuin työlavana meillä vinyylit. Meillä on täällä seinät maalattu. Pääsette hiukan näkemään nyt sneak peekkiä, että mitä kaikkea täällä on niin kuin tulossa myöhemmin. Tää on tosiaan semmosia hommia, että ihan voi joskus sitten ottaa vähän niin viikonloppua askarteluksi, koska kyllä se on ihan kiva, että se ilma niin kuin ei vuoda ja ilma vuoda jostain ikkunoista ja muutenkin sitten pysyy sisällä ne lämpötilat, mitä haluaakin siellä pysyvä. Ja aloittakaa jostain pienemmästä ikkunasta. Yksi semmoinen tipsi liittyy tuohon niin isoon ikkunaan, mikä täälläkin on, kun tuo on melkein kaksi metriä leveä. 
niin sitä ei kannata jättää niin moniksi tunneksi tai päiväksi auki, koska sitten semmoinen ikkuna rupeaa jo roikkumaan pidemmän päälle. Niin sitten jos se ikkuna rupeaa roikkumaan, niin se ei ole enää niin tiivis. Ja sitten samalla voitaisiin katsoa yksi semmoinen pikku tipsi tuosta liittyen tuohon, että noissa ikkunoissa on monesti laahaajat, eli semmoinen pieninen muovinen osa, joka yleensä tulee näiden isojen ikkunoiden alareunassa, joka just liittyy siihen, että kun ne on niin isot ikkunat, jotta ne tiivisteet asettuu kunnolla, johon sitten, jotka nostaa sitä ikkunaa hiukan, että se ottaa ikkunapainoa vastaan, että se ei ole pelkästään niillä sitten saranoilla sitten se paino, muutenhan se pääsee roikkumaan, niin se vähän tukee sitä ikkunaa alareunasta. Niin älkää sitten missään nämä ottako niitä pois, mikäli teidän ikkunassa niitä on. Nyt sitten nämä ulkopuolelle kumitu siinä mielessä, vaikka nämäkin on aika koppuraisia, niin tota, meillä ei nyt ihan tuommoista samanlaista tuohon väliin ole, kun toi tulee tuonne niinku profiilin väliin. Mutta nämä on siinä mielessä ihan okosti toiminut, että tuo sisäpuoli kuitenkin on energiatiiveyden kannalta tärkeämpi kuin tuo ulkopuoli. Että nyt kuitenkin putsataan nämä ja sitten nämä on kuitenkin tämmöistä silikoonia, näihin voisi sitten vetää vaikka vähän pyyhkistä silikoonilla päälle, mutta putsataan nämä ja laitetaan nämä vielä tuonne takaisin, että saadaan vielä toimivaksi. Jotain joustoa, näin se on kuitenkin vielä jäljellä, mutta se oli noin sisäpuolen mun mielestä jotenkin niinku yllättävän huonoa kuntoa mennyt. Nyt sitten laitetaan tää tänne samalla tavalla takaisin. Painellaan uraa. Noin. Se on hyvä. Tämähän nyt ei millään tavalla ero, että onko se iso vai pieni ikkuna. Täällä on tietenkin kaikki ikkunat samanlaisia. Ja sitten myöskin se, että mikäli teillä on jossain sitten tiivisteet vähän huonosti, kuten tässä. Nyt me aloitetaan toikin kohta tuossa täyteen. Eli laitetaan nyt tänne niin kuin tiiviisti puskuun, että saadaan se sitten pysymään tulevaisuudessa tiiviinä myöskin. Noin. Ja se on varmasti tiiviimmin paikallaan, mitä tuo vanha. Ja nyt tosissaan tässä pystytään taas käyttämään sitä, jos mietityttää, että tuliko siitä tiivis, niin sitten kokeilla sillä jollain talouspaperipalasella. Mutta tässä myöskin huomaa nyt, että kun meillä on uudet fresset tiivisteet sieltä, niin se oikein puskee saman tien, kun se täällä on niin kova paine, tulee heti tänne reunaa. Ja sitten sama tässäkin, että tässä nyt kun laitetaan ikkunaa kiinni päin, niin huomaa se hyvin, että se tulee niin turpoa tähän ulospäin. Niin ja sitten vaan noin kiinni. Ja tosissaan, niin kuin mä sanoin, tämä on semmoinen työvaihe, joka pystyy kaikki tekemään itse. Et meitä tässä on huomattavasti helpompi irrottaa ikkuna, koska nyt tulee nämä sen verran sisällä tuolla rakenteessa, että se on hankala saada niin paljon auki, että sinne saisi se helposti vaihettu. Mutta normaalisti ikkunat on sanottu kuitenkin seinän kanssa samalle tasolle, niin sinne pääsee sitten hyvin kuitenkin käsiksi. Näiden tiivisteiden vaihto on yksi halvimmista energiaremonteista, mitä te voitte tehdä teidän omassa kotonaan. Mikä tärkeintä on se, että se vedon ja lämmön tuntu. Että aina kysymys ei ole siitä, että kuinka paljon ne seinät vuotaa, mutta miten se lämpö tuntuu. Että mikäli teillä sitten on paremmin ne eristeet tai paremmin noin tiivisteet laitettu sinne, niin se ei edes tunnu niin paljon kylmältä sitä ikkunan läheisyydessä. Mutta me jäädään tänne vaihtamaan näitä tiivisteitä muihin ikkunoihin myös. Ja ensi viikolla sitten jaksossa selviääkin, että mikä tämän talon tiiveysarvo on. Täytyy sanoa, että se video tehdessä hiukan jännitti. Mutta nyt tässä siellä editoinnin pöydälläkin kaivetaan varmasti semmoinen kuvaus. On vähän niin kuin haudan vakavana.